For tourists who wanna try on surfing for the first time, or those who've surfed for a couple of times yet still ain't pro yet, you can hire some surfing tutors. Stay in a surfing camp or take a short course in a Bali Sunshine Surf School. Kita awalnya punya sekolah surfing itu papannya cuma empat aja. Sampai sekarang udah punya banyak. Kebetulan dia juga bisa bikin papan. Jadi papannya selain selain kita beli, dia juga bikin sendiri. Jadi kita karena spesial untuk beginner aja, jadi ya untuk ya di pantai kuta aja. Tapi kalau ada tamu yang minta trip ya kita bisa. Jadi kita bawa papan kemana gitu sama instrukturnya yang pro. Setiap hari kita beda, nggak kelas yang sama. Kadang ada pagi, sore, pagi, sore gitu. Tapi kadang pagi aja, kadang sore aja. Tergantung dari tinggi rendahnya air laut. In Bali Sunshine Surf School, you can enroll to a daily course or the six days short course. In the daily course, you'll be getting a two and a half hours training with an experienced instructor. In the first 30 minutes, you're gonna get basic knowledge like theory and sanding techniques on the surfboard. Afterwards, you can practice what you've learned from that short tutoring right into the beach to also learn to identify types of waves and keep the body balanced while surfing on the surfboard. Lastly, is the time to practice maneuvering with rolling waves. Jadi teori yang kita ajarin di kelas pertama di sini di, kan, di Bali Sunshine ini, pertama kali kita ajarin teknik basicnya. Jadi step-step gimana caranya berdiri, terus kita terangin keamanan untuk selancar. Nah setelah kurang lebih 15 menit sampai 20 menit, kita jalan ke pantai. Nah di pantai kita kasih keterangan lagi caranya berdiri lagi, tapi menggunakan alat koneksi dari kaki ke papan surfing yang kita sebut list. Nah itu bakalan sedikit mengganggu untuk para beginner. Nah di situ kita ajari mereka stepnya lagi untuk caranya berdiri lagi. Setelah itu kita jam ke water. Untuk safety kita di sini teori ya safety-nya. Jadi kurang lebih kita harus perhatiin pantai, terus perhatiin peselancar yang lainnya, jangan sampai kita kena tabrak. Terus yang kedua protect diri kita, terutama kepala. Jadi kita kasih tahu triknya di sana. Terus cara bawa papan waktu di air. Jadi banyak pemula yang salah bawa papan dan akhirnya kena pukul papannya sendiri biasanya. Jadi kalau untuk beginner paling nggak sekarang itu yang harus diperhatiin utamanya sih ya keseimbangan badan ya. Nah itu yang utama yang harus kita pelajari. Terus yang penting jangan takut itu kalau surfing. Nah kalau takut ya nggak jadi surfing. For the six days course, there are steps of lessons that you need to accomplish each day. Firstly, standing on the board and paddling technique with your hands on surfboard. Thirdly is the lessons of aiming your surfboard and maneuvering confidently on the surfboard. The fourth day is the lesson of catching the right waves to be served. Then you'll be surfing by your own yet still under the supervision of your instructor. Jadi intermediate itu dia itu cuman belajar ngefeel caranya nangkap ombak kayak gimana, terus cara belokin papan kayak gimana seperti itu. Jadi kita surfingnya nggak di pinggir lagi. Jadi kita jauh lebih ke tengah lagi. When you have passed and nailed all the lessons until six days, you'll be getting surfing certificate from Sunshine Surf School. Yang paling narik sih buat saya waktu ngajarin anak kecil. Nah, ya, anak kecil itu perlu perhatian ekstra buat saya. Jadi kayak babysitter jadinya. Jadi setelah kita dorong, kita harus tangkap dia lagi, bawa dia lagi ke tengah, dorong lagi ya seperti itu seterusnya. Dan bahkan kita sampai harus gambling sama mereka. Kalau mereka bisa berdiri, kita hadiahin coklat. Learning how to surf seems complicated. Well, in fact, it isn't what it seemed to be like. It's pretty simple, though isn't that easy. Besides, thing that is still important is how to keep yourself relaxed when facing your first wave. How is that? Are you ready to surf? Let's hit Kuta Beach. <laughs>